ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഹെഡ്മിയിൽ ഓടുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഇന്ന് നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസങ്ങളായി അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് പിന്നെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടു അപ്പൊ കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് അതൊരു പരാതിയാവില്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ടിപ്സ് വിടാം ഇടയ്ക്ക് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ വിടാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നാസ്തയാണ് അതായത് റവയും ബ്രെഡും കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് റവ ഈ ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്റേത് നോക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേണോ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വറക്കാത്ത സാധാ റവയാണ് അതിലേക്ക് അതേ ഗ്ലാസിന് അധികം പുളി ഇല്ലാത്ത അര ഗ്ലാസ് തൈര് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് പൊടിയായി തെരഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാമേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിയായി തരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും പൊടിയായി തരിയണം വെജിറ്റബിൾസ് ഏതെടുത്താലും പൊടിയായി തരിയാൻ ശ്രമിക്കണേ സവാളയും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം നമ്മൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകും ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഷേസ്വാൻ ചട്നി ആണ് ഇതല്ല പിസ്സ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്സ സോസും ചേർക്കാമേ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സോസിനും എരിയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എരി ചേർക്കാവേ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ലേശം ടൊമാറ്റോ കെച്ച അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതല്ല ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണ്ട ഈ ഷേസ്വാൻ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ പിസ സോസ് മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സോസിന്റെ ഉപ്പ് കണക്കാക്കി വേണം ഇടാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കണ്ട ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ടിത് യോജിക്കണം തൈരും റവയെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടും യോജിപ്പിക്കാമേ ഞാൻ കൈകൊണ്ടായി ഇപ്പൊ ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണം ചീസ് ഞാനിവിടെ അമുലിന്റെ ഈ ചീസ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഷീറ്റായിട്ടുള്ളത് വരുമല്ലോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കി ഇട്ടാൽ മതി അല്ലാതെ ക്യൂബ് സൈസ് വരും അതാണെങ്കിലും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ചീസും നമ്മൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ചീസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചീസ് ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീസ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാ ഉപ്പൊക്കെ പരുവമാണോന്ന് നോക്കി എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണം ഞാൻ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ ആ തൈര് കൊണ്ടും ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ വെള്ളം മാത്രം കൊണ്ടാണ് ഈ പരുവമായത് ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചേക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതിപ്പോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആ റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയേ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കണ്ട എക്സ്ട്രാ ഇത് മാത്രം മതിയേ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് അതിന്റെ സൈഡ് കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളയാം ഇല്ലെങ്കിൽ കളയാതെയും എടുക്കാം ഏത് ബ്രെഡും എടുക്കാം വീറ്റ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതില്ലേ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ എടുക്കണേ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാ ചേർത്തേക്കുന്നേ എന്നിട്ട് ആ മസാല പരട്ടിയ ഭാഗം അടിയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം തീയിലിടണേ ഇങ്ങനെ ലേശം എണ്ണ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ലേശം എണ്ണ
അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും വേണമെങ്കിലും മസാല വെക്കാം ഇതിപ്പോ ആദ്യം മസാല ഇട്ട ഭാഗമാണ് അടി കിടക്കുന്ന മുകളില് ലേശം എണ്ണ തടവിയ ശേഷം ഇതുപോലെ മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ അടി സൈഡ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളമായി നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഈ സൈഡിൽ എണ്ണ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം എണ്ണ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ യാതൊരു കാരണവശാലും തീ കൂട്ടിയിടല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ മസാലയും അതായത് ആ റവയും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വേവണം അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ചിട്ടേ റെഡിയാക്കാവേ അപ്പോ ഇതും റെഡിയായി നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി നാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മള് ഞാൻ എടുത്ത കണക്കിന് ഇത് പത്ത് പീസ് ബ്രെഡിനുള്ള മസാലയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റവ മസാല ബാക്കിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ദിവസം ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രാത്രിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് തീർക്കും രാവിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് എടുത്ത് തീർക്കും അതിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽഡൻ ബൈ ഗ